জীবনের কাছে সবার চাহিদা সমান নয় তবে জীবনের সমস্ত সম্ভাবনাকে প্রস্ফুটিত হতে দেখতে চাই আমরা সবাই একজন মানুষের অনেক সম্ভাবনাই নষ্ট হয়ে যেতে পারে শুধুমাত্র সুস্থতার অভাবে প্রিয় দর্শক আপনাদেরকে সুস্থ রাখার প্রয়াস নিয়ে শুরু করছি এসটিভি স্বাস্থ্য বিষয়ক নিয়মিত আয়োজন ডিপিআরসি অ্যাডভান্সড পেইন ট্রিটমেন্ট সঙ্গে আছে আমি ডাক্তার শাকিরা নোভা প্রিয় দর্শক পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আজ আমরা কথা বলবো হাঁটু ব্যথার অপারেশন বিহীন চিকিৎসা প্রসঙ্গে সেই সাথে কথা বলবেন আপনারাও অনুষ্ঠানে সরাসরি অংশ নিতে ফোন করতে পারেন স্ক্রলে দেখানো নম্বরে অথবা ফেসবুকে আমাদের সাথে সংযুক্ত হতে পারেন ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট এই ঠিকানায় অথবা স্কাইপেতে আমাদের সাথে সংযুক্ত হতে পারেন এস টিভি ডট ডিপিআরসি এই ঠিকানায় প্রিয় দর্শক আপনাদের সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান জানাতে এবং আজকের আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য স্টুডিওতে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাত ব্যথা প্যারালাইসিস ও রিহ্যাব ফিজিও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান ডায়াল করে জেনে নিন আপনার সমস্যার সমাধান আর ফাঁকে ফাঁকে শুনুন আমাদের আলাপচারিতা আপনাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমাদের আজকের পর্বে আপনাকে ধন্যবাদ আমরা দেখা যাচ্ছে যে হাঁটু ব্যথায় অনেক রোগী আমরা ভুগে থাকছি হাঁটু ব্যথার কমন কারণগুলো কি কি ধন্যবাদ আসলে হাঁটু আমাদের শরীরে একটা লার্জেস্ট জয়েন্ট এবং সাইনুবিয়াল ভ্যারাইটি জয়েন্ট মানে সাইনুবিয়াল বলতে হচ্ছে রোগীরা অনেক সময় আমার কাছে জিজ্ঞেস করে জি স্যার আমরা যেমন হাঁটু ভেঙ্গে বসতে পারি তো কোমরও তো এইভাবে ভেঙ্গে বসার মানে পারার কথা তো যারা হিউম্যান অ্যানাটমি হয়তো জানে না বা বুঝে না তাদের ক্ষেত্রে এটা কোশ্চেনটা স্বাভাবিক তো হাঁটুটা হচ্ছে এই যে ভেঙ্গে বসা আমি যেটা বলছিলাম ফুল ফোল্ড করা যায় ডিউ টু সাইনুবিয়াল ভ্যারাইটি মানে জয়েন্ট যেহেতু সাইনুবিয়াল ভ্যারাইটি বলতে হচ্ছে এখানে সাইনুবিয়াল ফ্লুইড থাকে ভিতরে এক প্রকারে পিচ্ছিল পদার্থ থাকে কিন্তু কোমর বা মেরুদণ্ডে কিন্তু এই জাতীয় কোনো ওই স্পাইনাল যে ইন্টার ভার্টেব্রাল যে ডিস্ক থাকে ওই জাতীয় কোনো পদার্থ ওখানে থাকে না যার কারণে কোমরে অত ওয়াইড রেঞ্জ অফ কোনো মোশান হয় না যেটা হাঁটুতে সম্ভব এটা একটা বড় জোড়া ইম্পর্টেন্ট জোড়া এবং শরীরের নিচের অংশের আপনার যেহেতু নিচের অংশ শরীরের উপর অংশের ওজন কেরি করে এই হাঁটু শরীরের পুরোটা ওজন কেরি করে দেন পায়ের পাতা দিয়ে মা ভূপৃষ্ঠে চলে যায় তো হাঁটুর অনেকের ধারণা যে হাঁটু ব্যথা হলে হাড় ক্ষয় হয়ে গিয়েছে বা হাঁটু ব্যথা হলে বাত জ্বর হয়েছে বা বাত রোগ হয়েছে বা যদি কোনো হিস্ট্রি না থাকে তাহলে মানুষের এটি একটা স্বাভাবিক ধারণা যে হাঁটু ব্যথা মানেই ক্যালসিয়ামের অভাব বা হাঁটু ব্যথা মানেই এখন অনেকে যেহেতু আমরা বলছি ভিটামিন ডি এর কথা এখন অনেকে বলে স্যার মনে ভিটামিন ডি এর অভাব সো এটা মানুষের ধারণা কিন্তু আমরা যারা এই রুগীগুলো নিয়ে কাজ করি দীর্ঘদিন রিসার্চ ওয়ার্ক করছি হাঁটু ব্যথার অনেক কারণ কমন <laughs> হাঁটুর ভিতরে যে কাটিলেস থাকে কাটিলেস প্রদাহ হতে হতে বা ক্ষয় হতে 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 এক পর্যায়ে হাঁটুটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে এবং ভিতরে যে সাইনিবেল ফ্লুইড থাকে ক্যাপসুল থাকে লিগামেন্ট থাকে এগুলো আস্তে আস্তে ফাইব্রোসিস হয়ে যায় ফ্লুইডগুলো শুকিয়ে যেতে পারে বা ক্যাপসুল লিগামেন্টগুলো ফাইব্রোসিস হয়ে হাঁটু স্টিফ হয়ে যেতে পারে অনেক সময় আমরা যদি হাঁটুর এক্সরে করি কন্ডাইল যদি দেখি আমরা ফিমার এবং আপনার ফিমারের ল্যাটারাল অ্যান্ড মিডিয়াল কন্ডাইল দেখা যায় যে কোনোটা কন্ডাইল টিভিয়ার সাথে লাগানো আছে কোনোটা ফাঁকা আবার অনেক সময় দেখা যায় দুই কন্ডালে মাঝখানে একটা হার বেড়ে গিয়েছে তো এই অল আর অস্টিওআথ্রাইটিক চেঞ্জেস বা আমরা যেটা ডাক্তারি ভাষা ডিজেনারেটিভ চেঞ্জ বলে থাকি তো এটি হচ্ছে হাঁটু ব্যথার অন্যতম বেশিরভাগ কারণ কিন্তু আমাদের কাছে যে রুগীগুলো আসে আমরা যে রুগীগুলো পাই এই রুগীগুলো আমরা অ্যাসেস করে একসাথে তিন চারটা কারণ পেয়ে থাকি সাধারণত দেখা যায় যে নট অনলি যে সেই অস্টিওআথ্রাইটিস নিয়ে আমাদের কাছে আসছে পাশাপাশি তার বার্সাইটিস থাকতে পারে অন্য কোনো আথ্রাইটিস থাকতে পারে তার পিছনে আপনার যেটা ব্যাকারসিস থাকতে পারে বা ইটসেলফ কোমরের প্রবলেমও পাশাপাশি হাঁটুতে গিয়ে পেইন করছে তো এগুলো এক একটা রুগীর ক্ষেত্রে আমরা বলি ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস মানে একটা হাঁটু ব্যথার রুগীর কিন্তু হাড় ক্ষয় রোগ হতে পারে পাশাপাশি আপনার আমি যে বলছিলাম যে বিভিন্ন আথ্রাইটিস রোগ হতে পারে বিভিন্ন আপনার ইঞ্জুরি জাতীয় সমস্যা সে নিয়ে আসতে পারে বা একটা রুগী অনেক সময় এসে আমরা হাঁটু ব্যথা নিয়ে আসলো আমরা অ্যাসেস করে দেখলাম যে বা ইনভেস্টিগেশন এক্স রে এম আর আই যাই করি না কেন করে আমরা কনফার্মড একটা ডায়াগনোসিস আসলাম যে অস্টিওআথ্রাইটিস কিন্তু আপনার এই রুগীর আরেকটা হাঁটু ভালো 
এখন আপনি যদি তার একটা হিস্ট্রি নেন সে পাবেন জি সে 5 বছর আগে কোন কারণে হাঁটুতে ব্যথা পেয়েছিল বা পড়ে গিয়েছিল বা খেলতিকে হোসট খেয়েছিল কিছুদিন ব্যথা ছিল ভালো হয়ে গিয়েছে ওই হাঁটুটাই সে আমাদের কাছে চেঞ্জটা নিয়ে আসছে তাহলে এই যে একটা ইনজুরি ডিউ টু ইনজুরি এবং পুরো পুরনো ইনজুরি সেটা অস্ট্রিয়াথ্রেটিক চেঞ্জ আসছে কিন্তু ইন্টারনালি আপনি এমআরআই তে তখন দেখা যায় যে ক্রুসিয়েট লিগামেন্ট ইনজুরি থাকতে পারে মিনিসকাস টিয়ার থাকতে পারে বা ইনজুরি থাকতে পারে ভিতরে যে অন্যান্য সারাউন্ডিংস বাইন্ডিং লিগামেন্ট থাকে যেমন টিবিয়া টিবিও ফিবুলার লিগামেন্ট ফিমোরো ফিবুলার লিগামেন্ট বিভিন্ন লিগামেন্ট থাকে যেগুলো একটা হাড়ের সাথে আরেকটা হাড়ই হার কে মানে অ্যাটাচমেন্ট থাকে এটা রাখতে সাহায্য করে আবার এসিএল যেটা মানে অ্যান্টেরিয়র ক্রুসিয়েট লিগামেন্ট যেটা হয় সেটা সাধারণত দেখা যায় যে খেলোয়াড় যারা তাদের কিন্তু এই এই লিগামেন্টে এটা একটা কমন ইনজুরি খেলার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে দৌড় দিতে বা এই জাতীয় বা কোনো কারণে পড়ে গেলে সেটা হতে পারে তবে আপনি যেটা বলছেন স্পোর্টসে এসিএল ইনজুরি এবং বিভিন্ন বাহিনীতে যেমন স্পেশালি ডিফেন্সে যারা আছে আপনার সেনা বাহিনী বলেন নৌ বিমান বাহিনী এদের এই ইনজুরিটা প্রায় কমন এবং যারা খেলোয়াড় বিভিন্ন প্রফেশনাল খেলা খেলে যেমন ক্রিকেটার ফুটবল প্লেয়ার এদের এই আপনি যেটা বলছেন এসিএল ইনজুরি এটা একেবারেই কমন এটা প্রায় হয়ে থাকে একটু ভুল টেকনিকের কারণে বা কোনো একটা এক্সারসাইজ করতে গেলো বা কোনো প্যারেড করতে গেলো যেখানে হয়তো কোনো কারণে একটু ভুল ট্রেনিং বা ভুলভাবে সে প্রেস করলো তখন এই জাতীয় ইঞ্জুরি এটা একটা কমন আপনি যেটা বলছেন এসিএল বা পিসিএল হতে পারে পোস্টিরিয়র ক্রুসিড লিগামেন্টও হতে পারে তবে সেটা কম এবং তাদের ক্ষেত্রে মিনিসকাস ইনজুরিটাও কিন্তু কমন প্রায় আমরা পেয়ে থাকি যে মিনিসকাস কোনোভাবে টিয়ার হয়েছে তো এটা এগুলো কমন তো আমরা হাঁটু ব্যথার যদি কারণ খুঁজতে যাই অনেক কারণ এবং কারণের কিন্তু শেষ নাই এবং দেখা যায় যে এই প্রবলেমটা সাধারণত কাদের বেশি হয় মানে কোন বয়সে বেশি হয় ধন্যবাদ আসলে হাঁটু ব্যথা যে কোনো বয়সে হতে পারে তবে সাধারণত আমরা যে অস্টিওআর্থ্রাইটিসের কথা বলছিলাম এই রোগীগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে 35 উর্ধ পুরুষ এবং নারী দুজনেরই হতে পারে এবং 35 থেকে লেট স্টেজ পর্যন্ত মানে সিনিয়র সিটিজেন যত মানে চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট বা একশো বছর বয়স এই পর্যায়ে এই স্টেজেই সবচেয়ে বেশি এই রুগীর সংখ্যা বেশি আমরা যেটা বলছি তবে হ্যাঁ যেমন ইয়াং ফিমেলদের আমরা প্রায় হাঁটুর রুগীর কমপ্লেন পেয়ে থাকি তাদের যেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে পেশাগত পেশা কি হাউস ওয়াইফ বা হাউস হোল্ডিং জবের কারণে নিচে বসে বসে কাজ করে সেটা হতে পারে রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস অ্যানাদার একটা আর্থ্রাইটিস রোগ আছে যেটা থেকে হাঁটুতে ব্যথা হতে পারে হাঁটু ফুলে যেতে পারে ব্যথার পাশাপাশি আপনার হাঁটু গরম হয়ে যাওয়া শরীরে জ্বর আসে এবং তখন পাশাপাশি দেখা যায় নট অনলি হাঁটু ব্যথা তার শরীরের পলি আথ্রাল জি হতে পারে অন্য অন্য জয়েন্টও তার ব্যথা হতে পারে তো এগুলো মানে সেই ক্ষেত্রে কি এমন হয় যে এই হাঁটুতে ব্যথা করছে ডান পরে দেখা গেল আবার বাম হাঁটুতেও ব্যথা করছে হ্যাঁ সেটা হতে পারে কিছুদিন এই হাঁটু কিছুদিন ওই হাঁটু বা পা হাতের আঙ্গুল পায়ের আঙ্গুল সাধারণত রিমাটয়েড আর্থ্রাইটিসে ছোট জোড়াগুলো এফেক্ট হয় দেন বড় জোড়াগুলো পাশাপাশি হতে পারে তো এই 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 জিনিসগুলো একজন স্পেশালিস্ট ছাড়া মানে যারা এই আমরা হাঁটু ব্যথা নিয়ে কাজ করি দীর্ঘদিন বা যারা ব্যথা সংক্রান্ত ডিজিজ নিয়ে বা হাড় জোড়া নিয়ে কাজ করে তারা ছাড়া আসলে ক্লিয়ার ডায়াগনোসিস কেউ করতে পারবে না তাহলে আমরা রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস নিয়েও কথা বলবো একটা ফোন নিয়ে আসি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কথা থেকে বলছেন हाथर आंगुले शुद्ध बता डर गत मसे गेसिलर प्रफेसर सब सारा जीवन खेते एक मास आगे डाक्त गेसिपना खावा लगे ना मिथोट्रेक्सेट ओषुदा पुरतन ओषुद 
এবং আমি বলবো ওল্ড ইজ গোল্ড পুরাতন ওষুধ এবং এই ওষুধগুলো খুবই কার্যকরী পাশাপাশি এই রোগীগুলোকে রিহ্যাবিলিটেশন করা উচিত ছিল কারণ ওনা এখন যে এজ এখন এই যে যেটা হচ্ছে হয়তো উনি ওষুধের কারণে এতদিন ইমপ্রুভমেন্ট আছে ওষুধটা বন্ধ করে দিলে আবার দেখা যাবে যে উনি ব্যথা বেদনা इवन কি সেকেন্ডারি আরো বিভিন্ন কমপ্লিকেশন এরেস করতে পারে এজন্য আমরা বলি বিভিন্ন ওষুধের পাশাপাশি রোগী দেরকে রিহ্যাবিলিটেশন থেরাপি চিকিৎসা পাশাপাশি নিতে হবে কিছু থেরাপি আছে রোগী নিয়ে শিখে বাসায় করতে পারে এক্সারসাইজগুলো কিছু থেরাপি আছে বা হয়তো তাকে সেন্টার बेस्ड করতে হবে তো এটা একটা কম্বাইন ট্রিটমেন্ট তো ওনার যে क्वेश्चन জি এখন ওষুধ খাবে কিনা আসলে ওষুধেরও কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে ঔষধেরও কিছু ফল অফের ব্যাপার আছে যে ক্ষেত্রে যেমন কিডনি প্রোফাইল করে দেখা উচিত লিভার ফাংশন টেস্ট করে দেখা উচিত এবং ওনার ব্লাডের অন্যান্য যে এখন ইয়াটার এই যে আর্থ্রাইটিসের পরিমাপটা কি অবস্থায় আছে সেগুলো অ্যাসেসমেন্ট করে দেন প্রয়োজনে ওষুধ বন্ধ করা যেতে পারে তবে সেটা অবশ্যই একজন ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়ে আপনার এই কাজগুলো করতে হবে আপনি যে ডাক্তার সাহেব বলেছে ওষুধ বন্ধ রাখতে রাখতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু ফল অফে থাকতে হবে ওষুধ বন্ধ করে দেওয়া মানেই আপনি ভালো হয়ে গেছেন ব্যাপারটা তা না আপনার এটা একটা হচ্ছে আমরা বলি অটো ইমিউন ডিসঅর্ডার মানে জেনেটিক্যাল একটা রোগ এবং এটা মরণ পর্যন্ত এই রোগটা শরীরে থাকবে কিন্তু চিকিৎসায় ভালো থাকবেন এখন আপাতত ওষুধ বন্ধ রাখেন অসুবিধা নাই পাশাপাশি ফল অফে থাকেন ওনার আর আমার সাজেশন আপনি যে ব্যথার কথা বলছেন সেটাকে বিভিন্ন থেরাপি বা বাসায় কিছু এক্সারসাইজ করতে পারেন যেমন কুসুম গরম পানিতে হাত ডুবিয়ে নাড়ানো হালকা গরম শেক দেওয়া ছোট ছোট কিছু কাজ আছে বাড়িতে বা বিভিন্ন কাজ করা এগুলি করলে হাতের ফাংশন ভালো থাকে পেইনও কমে আর পাশাপাশি ডাক্তার সাহেব যেভাবে বলছে আপনি ওনার পরামর্শ নিতে পারেন অসুবিধা নেই আমরা অ্যাকচুয়ালি রিমোটেড আর্থ্রাইটিস নিয়ে কথা বলছিলাম এবং ইন দা মিনটাইম এই ফোনটিও চলে এসেছে জি আমাদের সাথে আরো একজন দর্শক সংযুক্ত হয়েছে আমরা ফোনটি নিয়ে আসি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন আমি হ্যালো জি দর্শক আমরা শুনতে পাচ্ছি জি আমার নাম আরিফুর রহমান আমি কোরা থেকে বলছি আর কি জি তো আমি আসলে কি ওই যে কিছুদিন আগে আমি একটু খেলতেছিলাম ফুটবল খেলতেছিলাম তো হঠাৎ করে আমার দুই ঠ্যাং এর ঠিক মাপ খা দিয়ে পিছন দিকে আর কি তো আমার ওখানে মনে হয় আমার এই যে ব্যথা আর কি মানে ওই হাতে কি মানে মানে সিডে সিডে ওঠে সিডে সিডে ওঠে মানে থাকে বেশি ওঠে আর কি রে মানে তো এখন कमर पायर मान हाँटुर लोअर एक्सट्रीमिटी मैं नीचे अंशर पीछने जो बैथा है प्रथम ओरिजिन खुजते हैं कोमरे आना मैं ये हम फार्ष्ट स्पेशल सामने बैथागुल्ला हाँटुर बैथा एगुल हाँटुर सामने फ्रंटे सामने सैडे बैथाटा हो कमन पीछने हाँटुर बैथा होते होते क्यों ओरिजिन स्पेशल पीछने बैथागुल्ला बसिभाग देखा जाए कोमर सकते एक लिंक थे तो वना क्यों पशापाशी कोमर बैथा आ তো ওনার আমার যেটা সাজেশন ওনার যেহেতু ওষুধে কমছে না একটা কোমরে এমআরআই করে ফেলাই বেটার আপনি একটা এমআরআই করে ডাক্তার সাহেবকে দেখান সমস্যাটা পাওয়া যাবে কারণ হচ্ছে জিনিসটা এখন যেহেতু ওষুধে কমে আবার ব্যথা আসে মানে সমস্যা সমাধান হচ্ছে না এমআরআই করলে ওখানে কোনো একটা সমস্যা পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি স্পেশালি ডিক্স প্রোলাপস এবং সেইটা সেই অনুযায়ী আপনাকে আবার হয়তো কিছুদিন রিহ্যাবিলিটেশন থেরাপি চিকিৎসা করতে হবে এতে আশা করি ইমপ্রুভ হয়ে যাবে আর খেলাধুলার কিছু নিয়ম কানুন আছে আমরা এখন শীতে খেলতে নামে আমি কিন্তু শীতের শুরুতেও বলছি এখনও বলি বিভিন্ন পত্র পত্রিকাও লিখি জি আপনারা সিজনাল খেলা খেলবেন অসুবিধা নেই কিন্তু তার আগে আপনাকে ফিট ফিটনেস আছে কিনা আপনার শরীরে মানে আপনি কি আসলেই খেলার জন্য উপযুক্ত কিনা সেটা কিন্তু আমরা এই বিষয়ে আরো কথা বলবো আসলে একটা ওয়ার্ম আপের একটা বিষয় থাকে বা সারা বছর খেলছে না হঠাৎ খেলা শুরু করলে অবশ্যই পেইন হতে পারে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো একটা বিরতি থেকে ফিরে আচ্ছা प्रिय दर्शक अपनारा देखें डिपिएससी एडभांस पेन ट्रिटमेंट एबारे छोट एक बरती फिर कि मध्य ही थकूँ
প্রিয় দর্শক বিরতির পর আবারো স্বাগত ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠানে আজ আমরা কথা বলছি হাঁটু ব্যথার অপারেশন বিহীন চিকিৎসা প্রসঙ্গে স্টুডিওতে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাত ব্যথা প্যারালাইসিস ও রিহ্যাব ফিজিও বিশেষজ্ঞ ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান আমরা বিরতির আগে কথা বলছিলাম যে এখন শীতকাল শীতের সময় দেখা যায় যে অনেকেই খেলাধুলা করেন খেলাধুলা স্টার্ট করেন পার্টিকুলারলি ব্যাডমিন্টন খেলেন দেখা যায় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের ইনজুরি নিয়ে আসে এই ক্ষেত্রে হাঁটুতে কি ধরনের ইনজুরি হয় বা আদার্স কি ধরনের ইনজুরি নিয়ে আসে এটা একটা কমন সমস্যা এটা আমরা বাংলাদেশে দেখছি যে দীর্ঘদিন ধরেই মানে বছরের পর বছর এটা চলে আসছে যে শীত আসলে কিছু খেলা হয় গ্রীষ্মে আসলে অন্য রকম খেলা মানে বর্ষায় আর এক রকম খেলা তো শীতে এমনও আছে যে আমি প্রায় রুগী পাই যে বাড়িতে গিয়েছে বা এখন এই যে বন্ধ গেল কিছুদিন স্কুল অনেক সময় বাচ্চারা বন্ধ থাকে মানুষ গ্রামে গিয়ে বিভিন্ন খেলা খেলে স্পেশালি আপনার ব্যাডমিন্টন এই খেলাটা অনেকে হঠাৎ করে খেলে খেলতে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু এই খেলাতে যেমন হঠাৎ করে খেলে যে ইনজুরিগুলো হয় কমন এবং হাঁটুতে অন্যতম ইনজুরি হয় এই হঠাৎ করে যদি কেউ কোনো খেলা খেলে নট অনলি খেলা যে হঠাৎ করে সে অভ্যস্ত না যে কাজগুলাতে সে হয়তো গত দশ বছর ধরে ওইভাবে সে দৌড়ায় নাই কোনোভাবে কিন্তু হঠাৎ করে গিয়ে উনি র্যাকেট খেলা শুরু করে দিল বা দু তিন বছর পরে শুরু করলো তখন ইনজুরি হবে একেবারে হবে কর্ম কনফার্ম এটা কোনো ভুল নেই হাঁটুতে হয় এবং অ্যাঙ্কেল জয়েন্টেও অ্যাঙ্কেল অ্যাঙ্কেলও হয় অনেক জায়গায় হতে পারে তো হাঁটু যেহেতু র্যাকেট খেলার মতো খেলার ক্ষেত্রে হাঁটুর মুভমেন্টটা বেশি হয় এবং যেহেতু সার্ভ করতে গেলে তাকে স্ট্রেন্থ নিতে হয় পা দিয়ে হিল স্ট্রাইক করতে হয় তো এই সকল কারণে হাঁটুতে ইঞ্জুরি এটা একটা কমন ইঞ্জুরি তো আমার আমরা আগেও বলছি যে কেউ কোনো খেলা খেলার আগে তাই সে যদি রেগুলার প্রফেশনাল লোক না হয়ে থাকে তাকে কিছু নিয়ম কানুন আছে আর প্রথমত সে ফিজিক্যালি ফিট আছে কিনা শুধু যে হাঁটু ইঞ্জুরি হবে তা না একটা লোক হঠাৎ করে খেলতে গেলে তার হার্টের কন্ডিশন কি লাংসের কন্ডিশন কি আছে তার ফিজিক্যাল এনার্জি কতটুক আছে বা মাসেল পাওয়ার ঠিক আছে কিনা এগুলো একটা অ্যাসেসমেন্টের ব্যাপার আছে তো এই এটা করার আগে কিছু ওয়ার্ম আপ করা হালকা কিছু জগিং করা কিছু বা কিছু দূর হাঁটা এই যে বেসিক কিছু এক্সারসাইজ এইগুলো না করে হঠাৎ করে এসব খেলায় নামা উচিত না মাসেল পুল হয় অনেক সময় আবার দেখা যায় যে শোল্ডার জয়েন্টেও তার সমস্যা ইনজুরি হতে পারে মাসেল পুল এমনিতেই ওয়েদার কোল্ড তারপরে হঠাৎ করে খেলতে গেলে এবং যদি প্রপার আপনার হাইড্রেশন না থাকে শরীরে মানে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি যদি না থাকে আমি রুগীদের হয়তো বুঝতে সুবিধা হবে পানি সাপ্লাই শরীরে না থাকে কম পানি খেয়ে থাকলে কিন্তু আপনার মাসাল পুল হবেই কমন একেবারে পুল হয়ে যায় ইভেন কি স্প্রেন হতে পারে মানে ভিতরে ফাইবার ছিঁড়ে যেতেও পারে রুগী বলতেও পারবে না হয়তো খেলাধুলা শেষ সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখবে পা ফেলতে অসুবিধা হচ্ছে ব্যথায় সে হাঁটতে পারতেছে না বা বিভিন্ন সমস্যা হয় তো শীতে এই খেলাগুলো চলুক চলা স্বাভাবিক কিন্তু আমাদেরকে সচেতনতার সাথে কাজগুলো করতে হবে বা খেলাধুলা নামতে হবে ওয়ার্ম আপ করে নিতে হবে এবং খেলার পরে যে কুসুম গরম পানিতে গোসল করে এটা খুবই অ্যাসেনশিয়াল খুবই উপকারে আসে মানুষের এবং রিল্যাক্স হয় বডি পেইন সাবস্টেন্স যেটা থাকে আমরা বলি পি সাবস্টেন্স এগুলো সার্কুলেশনে চলে যায় ব্লাড সার্কুলেশনের সাথে তখন দেখা যায় যে পেইন কমে আসে ছোট ছোট টিপসগুলো কিন্তু অনেক কাজের যে মানে শাওয়ারটা নিতে হবে এবং কুসুম গরম পানিতে সেটা নেওয়া উচিত আমরা এই বিষয়ে আরো কথা বলবো একটা ফোন নিয়ে আসি জি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন হ্যাঁ আমি উত্তরা থেকে বলছি জি ফারহানা জি ফারহানা বলুন আমরা শুনতে পাচ্ছি আরে তুমি কেন আমার উত্তরা থেকে বলছিলাম জি আমার নাম ফারহানা জি আমার ওই যে কয়েকদিন আগে আমার খুব পা ব্যথা ছিল বা আমি বেশ কিছুদিন আগে আমি পায়ে ব্যথা পাচ্ছিলাম একটু মুচকায় গেছিল আর বা পাটা সেটা আমার ভালো হয়ে গেছে তখনই কিন্তু ইদানি আমার এক মাস ধরে খুব পা ব্যথা আমার ও একই পা না অন্য পা গেছে পাটা হ্যাঁ এক্স রে করতে ওরা বলছে যে টিস্যুতে একটু ক্ষতি হয়েছে তো সেই পা ব্যথা আবার ওষুধ খেলাম একটু নাপা র‍্যাপিড আর মারভেল হুম ওই দুইটা ওষুধ খাওয়াতে আমার তিন বেলা কমে গেছে ব্যথাটা কিন্তু আমার ডান পায়ে আবার কয়েকদিন পরে ব্যথা না আপনি তো বলছিলেন এক পায়ে ব্যথা পেয়েছেন সেই পাটেই ব্যথা হচ্ছে নাকি দুই পায়ে ব্যথা হচ্ছে এই পাটা আমার ভালো হয়ে গেছে কিন্তু আমার আবার এখন ডান পাটা ব্যথা এই পাতে তো ব্যথা পান নাই আপনি তো ডান পায়ে ব্যথা পান নাই না এই পাতে ব্যথা পাইনি আচ্ছা ধন্যবাদ আমি উত্তর দিচ্ছি আসলে মানুষের মানে কিছু জিনিস আছে যে ব্যথা 
আঘাতের সাথে সম্পর্ক যুক্ত এটা ঠিক আছে আঘাত পেয়েছে ব্যথা পেয়েছে আবার ভালো হয়ে গিয়েছে এক পা ব্যথা পেয়েছে এখন আবার আরেক পাও তার ব্যথা অনুভব হতে পারে কিছু ট্রিগারিং ফ্যাক্টর থাকে এটা হতে পারে বা অনেকের ধারণা জি জি ব্যথা পাওয়ার কারণে হয়তো এই পায়ে ব্যথা আসে সেটাও কিন্তু সত্য কথা কিছু রোগ আছে প্রিডিসপোজিং ফ্যাক্টর থাকতে হয় বা ট্রিগারিং ফ্যাক্টর আমরা যদি বলি উসিলা জি এই কারণে এটা হয়েছে আসলে রোগটা হয়তো শরীরে হতো ওই সিজন ওই ঋতু ওই অ্যাটমসফিয়ার বা কোনো আঘাত অ্যাসাল্ট বা ইভেন কি মানসিক ট্রমা যদি কেউ পায় অনেক ব্যথা তৈরি হতে পারে শরীরে তো ওনার ক্ষেত্রেও এক পায়ে ব্যথা পেয়েছে ভালো হয়ে গেছে আবার আরেক পায়ে ব্যথা আসছে এটা এখন অ্যাসেসমেন্ট করা জরুরি যে তাকে ইনভেস্টিগেশন করে যে কেন হচ্ছে এটা কি ওই আঘাত ওরিয়েন্টেডই বা আরেক পায়ের উপরে হতে পারে কিনা কারণ আঘাত পেলে অনেক সময় মানুষ এক পায়ে যে পায়ে ব্যথা পেয়েছে অ্যাঙ্কেলে যেহেতু ব্যথা পেয়েছে সে আরেক পায়ের উপরে স্ট্রেস দিবে হাঁটার সময় এটা খুব স্বাভাবিক খুব স্বাভাবিক হয়তো এই পাটা ওষুধ খেয়ে ভালো হয়ে গেল কিন্তু এই পায়ে স্ট্রেস দেওয়াতে কয়েকদিন পর আবার এই পায়ে ব্যথা হচ্ছে কারণ এই পায়ের উপরে সে ভর দিয়ে বারবার হাঁটছে এগুলো একটা ফ্যাক্টর হতে পারে তার কোনো বাদ জাতীয় সমস্যা থাকতে পারে যেহেতু আপনার মহিলাদের কমন কিছু আথ্রাইটিস হয় এটা একটা কমন হতে পারে আর একটা হতে পারে মহিলাদের জুতার কারণ জুতার থেকেও কিন্তু অ্যাঙ্কেলে ইঞ্জুরি হতে পারে তো এগো এই এগুলো অনেকগুলো ফ্যাক্টর আছে যেটার কারণে পায়ে ব্যথা হতে পারে কিন্তু আপনি যেভাবে ব্যথার ওষুধ খাচ্ছেন আপনি একদিক দিয়ে প্যারাসিটামল আর একদিক দিয়ে আপনি সিক্লোফেনা খাচ্ছেন দুইটা অ্যানালজেসিক এবং একটা পেইন কিলার একসাথে যদি খান আপনার ব্যথা হয়তো সাময়িক চলে গেছে বা চলে যাবে কিন্তু এটা কোনো ট্রিটমেন্ট না আপনাকে টিস্যু যদি ইঞ্জুরি হয়ে থাকে যে বলছিল ডাক্তার সাহেব এক্সরে করে সব টিস্যু ইঞ্জুরি এই সকল চিকিৎসার একমাত্র চিকিৎসা হতে রিহ্যাবিলিটেশন থেরাপি চিকিৎসা যেটার মাধ্যমে টিস্যু হেল হওয়াটা জরুরি কারণ ব্যথার ওষুধ খেলে পেইন কমে যাবে হয়তো সোয়েলিং কমে যাবে কিন্তু ইন্টারনাল যে টিস্যুটা লোকালি যে ইঞ্জুরিটা হয়েছে সেটা কিন্তু হিল হবে না কিছুদিন পরে ফাইব্রোসিস তৈরি হবে ওইখানে অন্য কানেকটিভ টিস্যু আসবে আপনার ব্যথা ওখানে দেখবেন ফুলে গিয়েছে বা শক্ত হয়ে আছে এই জাতীয় সমস্যা হতে পারে তো আপনাকে রিহ্যাবিলিটেশন থেরাপি ব্যথা পেলে নিতে হবে এটা সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আর আপনার এখন যে সমস্যাটা এটার জন্য একজন ব্যথা বিশেষজ্ঞের স্বর্ণপন্ন হয়ে কিছু ব্লাড টেস্ট করে দেখা দরকার দেখলে এটা বোঝা যাবে যে কেন হচ্ছে আর আলোচনা শুনুন যেমন আমরা জুতার কথা বলে থাকি যে জুতো একটা ফ্যাক্টর যদি হাই হিল ইউজ করে আবার অনেক মহিলা আছে খুব পাতলা জুতা ব্যবহার নট অনলি মহিলা পুরুষ করে থিন জুতা এবং হাই হিল এগুলা পায়ের ইনজুরি হবে পায়ের পায়ের ব্যথা হবে জয়েন্ট ইনজুরি তৈরি করে আমরা এই বিষয়ে কথা বলবো একজন দর্শক আমাদের সাথে সংযুক্ত হয়েছে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম আমি শেরপুর থেকে আলামেন বলছি জি আমার ছেলের বয়স 17 বছর হুম ওনার হাঁটু ব্যথা হয় হঠাৎ একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার পর আপনি এই রোগে প্রথমে রোগে ব্যথা হয়েছে তারপরে আপনি এর হাঁটু ব্যথা এই হাঁটু থেকে আস্তে আস্তে নিচের দিকে আপনার পায়ের তলাতেও ব্যথা হচ্ছে এবং আঙ্গুলে ব্যথা হচ্ছে হুম এখন আপনি ওই ব্লাড জমা জমা মত আপনি এর উপরে আঙ্গুলের উপরে এরকম একটা खावर पर कमे इनफेक्शन समस्या আসে ডাক্তার সাহেব দেখি হত ওষুধটা ফাঙ্গাল ইনফেকশন ইনফেকশন থেকে এটা দিয়েছে এটা থেকে এটা আঘাতের সাথে কোনো সম্পর্ক না এটা আলাদা একটা ডিজিজ বা আঘাত থেকে হতে পারে যদি ওখানে কোনো ল্যাসারেশন হয়ে থাকে আঘাতের কারণে ওখানে কোনো ইনফেকশন হতে পারে তার থেকেও যে ফাঙ্গাল ইনফেকশন হবে না তা না হতে পারে তবে আলাদা দুইটা রোগ এখন একটা হচ্ছে সে আঘাত পেয়েছে সেটার থেকে পেইন আর একটা হচ্ছে আপনার স্কিন ডিজিজ দুইটা আলাদা আলাদা রোগ তো আমার মনে হয় আপনি ওই ডাক্তার সাহেবকে আরেকবার ফলো আপ করেন আর আরও দুই তিনবার ফলো আপ করেন ওষুধ উনি চেঞ্জ করে দেবে আশা করি ইনশাল্লাহ এটা চলে যাবে আর আঘাতের থেকে যে ব্যথাগুলো হয় এইগুলা আপনার দীর্ঘমেয়াদী যদি থাকে কুসুম গরম শ্যাক উপকারে আসে 
কিছু এক্সারসাইজ আছে আর বাচ্চাকে নিয়মিত হাঁটা চলাফেরা করতে দিবেন আর এই ক্ষেত্রে যেহেতু ইনফেকশন আছে জুতার ব্যবহার একটা ব্যাপার আছে খালি পায়ে না হাঁটা বা ভালো যে খোলা মেলা জুতা ব্যবহার করা তো এইগুলো একটু ইনস্ট্রাকশন ওকে মেনে চলতে হবে পাশাপাশি ডাক্তার সাহেবকে আবার ফলো আপ করেন আশা করি ঠিক হয়ে যাবে হাঁটু ব্যথার ক্ষেত্রে অ্যাকিউট পেইনে মানে খুব তীব্র ব্যথা হচ্ছে সেই সময় হয়তো বা তাকে বলা হয় যে আপনি চেয়ারে বসে নামাজ পড়বেন বা সিঁড়ি দিয়ে ওঠা নামা করবেন না কিন্তু দেখা যায় এটা সে কন্টিনিউ করে এটা কতদিন কন্টিনিউ করা উচিত বা কতদিন পর থেকে তার চেয়ারে বসে নামাজ পড়া উচিত না ধন্যবাদ আসলে এই এই নামাজ পড়া চেয়ারে বসে এবং সিঁড়ি বাওয়া বা এই হাঁটু ভেঙে বসা নিয়ে আমরা আমি গত দশ বছর ধরেই কথা বলে আসছি যে এই জাতীয় কোনো ব্যথা পেলে হাঁটুতে আঘাত হলে বা হাঁটু ব্যথা হোক কোমর ব্যথা হোক আমরা হয়তো কিছুদিনের জন্য আমরা ইমোবিলাইজ করতে বলি রুগীকে মানে মুভমেন্ট কমানো বা যেমন একটা ভেঙে গেলে প্লাস্টার করে দেওয়া দিস ইজ ইমোবিলাইজেশন তো ইমোবিলাইজেশন মানে তো পারমানেন্ট না প্লাস্টারেরও একটা মেয়াদ থাকে যে আপনার চার সপ্তাহ ছয় সপ্তাহ এরকম একটা আমরা মেয়াদ দিয়ে থাকি আফটার দ্যাট আফটার রিমুভ দ্য প্লাস্টার আমরা বলি ওই দিন থেকে আপনি আবার এক্সারসাইজ শুরু করতে হবে থেরাপি দিতে হবে কারণ স্টিফ হয়ে যায় তা না হ্যাঁ কারণ এটা ডিস ইউজের কারণে স্টিফ হয়ে যাবে পেইন হবে মাসেল শুকে যাবে অ্যাট্রোফি হবে ফাংশন লস হবে মানে প্লাস্টারের অনেক কমপ্লিকেশন লস অফ কমপ্লিকেশন ডাক্তার সাহেবরা এখন কিন্তু প্লাস্টারের পরিবর্তে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অপারেশনে যায় এর মূল কারণটি হচ্ছে যেন মোবিলাইজেশন থাকে অপারেশন করলে কিন্তু তিন চার সাত দিন আট দিনের ভিতরে সে বিভিন্ন এক্সারসাইজ করতে পারে মুভমেন্ট করতে পারে এটা সম্ভব কিন্তু প্লাস্টারের ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব না বা প্লাস্টার করলে আর ডাক্তার আমরাও বলে দিন আপনি এই অন্তত এক দেড় মাস কোনো এই হাতে বা পায়ে কোনো কিছু করবেন না তো সেই ক্ষেত্রে আপনি আসেন এই যে হাঁটু ব্যথার ক্ষেত্রে যদি আমরা চেয়ারে বসে নামাজ পড়ার কথা বলি এটা সাময়িক বলা হয় বা বলা উচিত বা যদি কোনো ডাক্তার বলেও যে আপনি আজীবন চেয়ারে বসে নামাজ পড়বেন এটা একটা অবৈজ্ঞানিক কথা কারণ হচ্ছে হাঁটু ব্যথা কোমর ব্যথার যে স্টাডি আমরা এখন পাচ্ছি আমার কাছে দশ বছরের সাত বছরের পাঁচ বছরের পরে রুগী আসে দেখা যায় যে দীর্ঘদিন চেয়ারে বসার কারণে এখন সে চেয়ারেও বসে থাকতে পারে না মানে চেয়ারে বসে নামাজ পড়া তো এখন দূরের কথা সে শুয়ে থাকলো তার ব্যথা হয় এবং সে দেখা যায় যে একটু উনিশ বিশ পা একটু নাড়াচাড়া করলে সে কিন্তু তীব্র ব্যথা হতে থাকে তো এইটা হচ্ছে আমরা যেটা মেডিকেল টার্মে আমরা যারা রিহ্যাবিলিটেশন নিয়ে কাজ করি এটাকে বলে ডিস ইউজ ডিফর্মিটি হতে পারে অ্যাট্রোফি হতে পারে মিস মানে একটা জোড়া যদি আপনি ব্যবহার না করেন তাহলে শরীরের ওই অংশটা আপনি আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যাবে এবং সেটা তার ওই জোড়ার ফাংশান নষ্ট হয়ে যাবে জোড়াতে পেইন হবে মাসেল অ্যাট্রোফি হয়ে যাবে শুকিয়ে যাবে এবং ওই হাঁটুর আপনি যদি দীর্ঘদিন কোনো খেলাধুলা না করেন হঠাৎ করে আমি যদি বলে আপনি একটা বলে কিক দেন আপনি কিন্তু পারবেন না এ দিস ইজ ডিস ইউজ ফাংশান ফাংশান লেস হয়ে যেতে পারে তো এই জাতীয় অ্যাক্টিভিটিস মানে দীর্ঘমেয়াদি না কিছু দিনের জন্য আমরা বলে থাকি চেয়ারে বসে নামাজ পড়বেন সেটা ফর টাইম বিং সেটা হতে পারে ম্যাক্সিমাম এক মাস সাত দিন থেকে এক মাস পর্যন্ত কিন্তু এর ভিতরে আফটার দ্যাট বা অ্যাকর্ডিং টু ডাক্তারের অ্যাসেসমেন্ট অনুযায়ী সে আবার রুগীকে তার স্বাভাবিক জীবনে চলে আসতে হবে আবার উঠবস করে নামাজ পড়তে হবে সিঁড়ি বাইতে হবে না হলে কিন্তু ওই জোড়া এবং ওই মাসেলগুলো আস্তে আস্তে ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকবে ডিফর্মড হতে থাকবে আমরা বলি ডিসেবিলিটি ডিসেবিলিটি হতে হতে থাকবে ডে বাই ডে আমরা আরও কথা বলবো আরও অনেক কিছু জানবো একটা বিরতি থেকে ফিরে প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট এবার নিচ্ছি ছোট্ট আরেকটি বিরতি ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের সাথেই থাকুন দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠানে আজ আমরা কথা বলছি হাঁটু ব্যথার অপারেশনবিহীন চিকিৎসা প্রসঙ্গে স্টুডিওতে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাত ব্যথা প্যারালাইসিস ও রিহ্যাব ফিজিও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান আমরা বিরতির আগে কথা বলছিলাম আমাদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে হাঁটু ব্যথার বিভিন্ন ধরনের সমস্যা নিয়ে আর একটা বিষয় আমি আপনার কাছে একটু জানতে চাইবো অনেক সময় দেখা যায় যে বিভিন্ন ধরনের ইঞ্জেকশন দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা হয় সেটা কোন ক্ষেত্রে হয় এবং ওভারঅল ট্রিটমেন্টটা কি হওয়া উচিত রিহ্যাবিলিটেশন কিভাবে করা হয় ধন্যবাদ 
আসলে ডে বাই ডে চিকিৎসার কিন্তু বিভিন্ন ট্রিটমেন্ট নতুন নতুন আবিষ্কৃত হচ্ছে এবং ইমপ্লিমেন্টের মাধ্যমে যেটা রিসার্চ ওয়ার্কের মাধ্যমে আপনার প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে এখন আসেন হাঁটুর যে আমরা বলছি অপারেশন বিহীন চিকিৎসা আর বলার পিছনে কারণ আছে আমরা হাঁটুর যে রোগীগুলো পেয়ে থাকি স্পেশালি আমাদের ডিপিআরসি হাসপাতালে আমরা যে কাজগুলো করি এই রোগীগুলো দেখা যায় যে আপনার সিভিয়ার বিভিন্ন ডিফর্মিটি নিয়ে আসে টোটালি সে হাঁটতেই পারে না ইভেন কি দাঁড়াতেও পারে না পাশাপাশি তার জয়েন্ট মোশান নেই এবং দেখা যায় অনেক সময় নিউ কেসও আসে যে আনডায়াগনোসড কেস আচ্ছা তো এই রোগীগুলো যে অনেক সময় দেখা যায় যে যদি আপনার ফোর্থ ডিগ্রি অস্টিওথ্রাইটিস হয় বা অ্যানকাইলোসিস হয়ে যায় তখন অপারেশনের একটা অপশন চলে আসে তো অপারেশন অ্যাভয়েড করা যায় সেই ক্ষেত্রে এই জাতীয় বিভিন্ন থেরাপিউটিক বিভিন্ন আপনার প্রসিডিউর আছে বিভিন্ন ইন্টারভেনশন আছে যার মাধ্যমে অপারেশনকে অ্যাভয়েড করা সম্ভব এর মধ্যে অন্যতম আপনি যে বলছিলেন বিভিন্ন ইঞ্জেকশনের কথা ইঞ্জেকশনগুলোও কিন্তু প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে এবং ডে বাই ডে বিভিন্ন ইম্প্রুভমেন্ট আসছে যেমন আগে কিন্তু আমরা হাঁটুতে এখনও দেওয়া হয় অনেক ক্ষেত্রে যে স্টেরয়েড দেওয়া হতো তো স্টেরয়েড হচ্ছে সার্টেন ডিজিজ এবং সার্টেন ক্ষেত্রে কাজ করে এবং হয়তো ওইভাবে ক্ষতি করে না কিন্তু স্টেরয়েড যদি বারবার দেওয়া হয় একটা জোড়ায় তাহলে জোড়াটা কিন্তু উপকারের চেয়ে অপকারী বেশি হবে বারবার স্টেরয়েডের কারণে হাঁটু এবং যে কোনো জোড়াই আপনার যদি বস ইয়ারলি পাঁচ ছয়বার দেওয়া হয় ক্ষতিগ্রস্ত হবে হয়তো সাময়িক উপকার আসবে স্টেরয়েডের কাজ কে অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ড্রাগ কিন্তু স্টেরয়েড কিন্তু কাটিলেজ ইরোশন করে ক্ষয় তৈরি করে সে কাটিলেজ খেয়ে সে একেবারে নষ্ট করে দিতে পারে তো স্টেরয়েডের এখন কিন্তু স্পেশালি লোকাল আমরা ওইভাবে জয়েন্টে দেই না বা দেওয়ার প্রয়োজন হয় না আমরা স্টোরের অনেক ক্ষেত্রে যেমন মাসেলের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে দেওয়া যায় লিগামেন্টের ক্ষেত্রে সেটা ভালো কাজ করে তো এইটার চেয়েও আপডেটেড বিভিন্ন থেরাপি আসছে যেমন পিআরপি প্লাটেলেটিস প্লাজমা ইভেন কি কিছু সাপ্লিমেন্ট আছে যেগুলো যেমন হায়ালেরোনিক অ্যাসিড যেগুলো আমাদের কানেকটিভ টিস্যু ডিসঅর্ডার এবং কানেকটিভ টিস্যু স্পেশালি স্কিনেরও কাজ করে থাকে যে এই হায়ালেরোনিক অ্যাসিড সাইনোবেল ফ্লুইড প্রোডাকশনে কাজ করে কাটিলেস রিজেনারেশনে কাজ করে এবং শুধু আপনি সাইনোবেল ফ্লুইড বা এই জাতীয় হায়ালেরোনিক অ্যাসিড দিলে হবে না আপনাকে পাশাপাশি রিহ্যাবিলিটেশনের বিভিন্ন থেরাপি বিভিন্ন এক্সারসাইজ এগুলো করাতে হবে কারণ এই কম্বাইন্ড ট্রিটমেন্টটা সম্পর্কে আমরা জানবো বিস্তারিত কথা বলবো একটা ফোন নিয়ে আসি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমার বাড়ি হচ্ছে চিটাং আমার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ মোরশেদ আলম আমি গত চার পাঁচ বছর ধরে কোমর ব্যথা নিয়ে কষ্ট পাচ্ছি হুম হুম আমি আসলে দেখা অনেক চিকিৎসা করতে একবার অপারেশন হয়েছে আমার পিএলআই এর হুম सीएनजी ग मैंने बस कत मिल ना कि 
না ওনারা পাঁচ রকম দিছে যে ওই ব্যায়ামটা হচ্ছে অন্য রকম আপনি যেমন বলছেন পা ভাস্কর উপরে তোলা যাবে না কিন্তু ওইখানে পা ভাস্কর উপরে তুলতে বলছে আমাকে হুম হুম মানে ভিন্ন আপনারটা ভিন্ন ওনাদেরটা ভিন্ন তো ভিন্ন জি ধন্যবাদ আমি উত্তর দিচ্ছি ওনার পিএলআইডি তো পিএলআইডি ওনার কথা কিন্তু উনি ক্লিয়ার উনি বলছে পায়ের দিকে টান লাগতো সেটা এখন নেই কিন্তু এখন কোমরে ব্যথা হচ্ছে আসলে পিএলআইডি রোগীর যেটা আমাদের ইতিহাস এবং রোগীর অতীত অভিজ্ঞতা আমরা দেখছি জি রোগীদের পুনর্বাসন চিকিৎসা আসলে পর্যাপ্ত হয় না একটা অপারেশন করে আপনি ছেড়ে দিলেন রোগীকে আর কোনো এক্সারসাইজ শিখিয়ে দেওয়া হলো না তাকে নিয়ম শেখানো হলো না বা কিভাবে লাইফ লিড করবে কারণ একটা ডিজিজ যে বারবার আসতে পারে আপনার হয়তো এল4 এল5 এস1 এ অপারেশন হয়েছিল এখন আরেকটা লেভেলে হয়েছে এটা যদি অপারেশন পরবর্তী তাকে রিহ্যাবিলিটেশন করা যেত অন্তত 7 দিন 10 দিন যদিও তাকে থেরাপি দেওয়া যেত রোগী নিজেই বুঝতো কি করতে হবে তো যার কারণে রোগীগুলো আবার ব্যাক করে আবার সমস্যা নেই इवन কি সেই সমস্যা নাও হতে পারে অন্য কোনো সমস্যা নিয়ে সে হয়তো আসছে এবং যেটা হচ্ছে যেমন ওনাকে আমরা ব্যায়াম কিছু আমরা অলরেডি পিএলআইডি এর কিছু এক্সারসাইজ দিয়েছি যেটা রোগীদের উপকার আসবে এটা আসলে কিছু জিনিস নিয়ে রোগীরা কনফিউজ হয় যে এক্সারসাইজগুলো কেমন যেমন উনি বলছে ডাক্তার সাহেব বলছে ডিক্স প্রলাপস ওখানে বলেছে ক্ষয় হয়েছে একটু কনফিউজ আসলে দুই ডাক্তার একই কথাই বলছে হয়তো তার ভাষায় সে বোঝাচ্ছে আমাদের ডাক্তার আমাদের ভাষায় বোঝাচ্ছে তো যাই হোক দর্শক আপনার এটা ওরিড হওয়ার কিছু নাই আপনার আপাতত আপনি কিছুদিন একটা ভালো সেন্টারে বা হাসপাতালে রিহ্যাবিলিটেশন থেরাপি চিকিৎসা নেন আশা করি এতেই আস্তে আস্তে কমে আসবে আর এক্সারসাইজ পিএলআইডি এর ক্ষেত্রে আমি যে এক্সারসাইজ দিয়েছি এক্সারসাইজ গুলো হচ্ছে ওয়ার্ল্ডে রিকগনাইজড এক্সারসাইজ ওই যে পিএলআইডি এর ক্ষেত্রে স্পেশালি ফ্লেক্সন টাইপের কোন এক্সারসাইজ করা যাবে না আপনি কিন্তু যে এক্সারসাইজ বলছিলেন করাতে কোনো উপকারও আসে না সো এক্সারসাইজ চেঞ্জ করে এক্সারসাইজগুলো করেন আশা করি উপকারে আসবে আর পাশাপাশি থেরাপি চিকিৎসা নেন কিছুদিন অন্তত নিয়ে আবার দেখেন আমার মনে হয় এটা ঠিক হয়ে যাবে আমরা প্ল্যান অফ ট্রিটমেন্ট নিয়ে কথা বলছিলাম এবং কম্বাইন্ড ট্রিটমেন্টটা কেমন হওয়া উচিত কিভাবে করা হবে জি আসলে কম্বাইন্ড ট্রিটমেন্ট সব ক্ষেত্রে মানে যতগুলো চিকিৎসা আছে পৃথিবীতে সেটা আপনার অন্য রোগের ক্ষেত্র কম্বাইন্ড ট্রিটমেন্ট অবশ্যই বেটার এবং স্পেশালি রিহ্যাবিলিটেশন ম্যানেজমেন্টে তো টিম ওয়ার্ক করতেই হবে এর কোনো বিকল্প নাই আপনি শুধু কেবল হাঁটুর ইনজেকশন দিয়ে দিলেন বা হাঁটু অপারেশন করে নি রিপ্লেস করে ছেড়ে দিবেন নো নেভার হাঁটু সে কখনো ইউজ করতে পারবে না তাকে রিহ্যাবিলিটেশন করতেই হবে আপনার অপারেশন পরবর্তী আপনার যে সময় যাবে অপারেশন এবং অপারেশন পরবর্তী তার চেয়ে রিহ্যাবিলিটেশনে তিন গুণ বেশি সময় লাগবে পুনর্বাসন করতে সো রিহ্যাবিলিটেশন করতেই হবে এবং কম্বাইন্ড ট্রিটমেন্ট আমরা যে বলছি অপারেশন বিহীন বিভিন্ন থেরাপির পাশাপাশি বিভিন্ন এক্সারসাইজ করাতে হবে পাশাপাশি তাকে মাসেলগুলোকে ইনহিবিশন করতে হবে রিল্যাক্সেশন করতে হবে তো রিল্যাক্স করার বিভিন্ন পদ্ধতি আছে কিছু এক্সারসাইজ আছে কিছু স্ট্রেসিং ব্যাপার আছে কিছু ইলেকট্রোথেরাপি আছে যেগুলো করতে হবে কিছু কাজ আপনার সেন্টার বেসড করতে হবে কিছু কাজ রোগী রোগীকে নিজেকে করতে হবে তাহলেই একটা বেটার রেজাল্ট চলে আসবে এবং দীর্ঘমেয়াদী কিছু এক্সারসাইজ আছে যেটা রোগীর হয়তো মনে করে যে একটা কষ্টকর জিনিস যে আমি কেন করব কিছু অনেকে আবার এমনও ফিল করে যে এই যে 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 করা এটা আসলে অনেকের জন্য সম্ভব হয় ওঠে না সময়ের একটা ব্যাপার থাকে খরচের একটা ব্যাপার থাকে কিন্তু এটা যদি এমন হয় যে তারা শিখে নিল এবং পরবর্তীতে মেইনটেইন করলো বাসাতে আসলে আমরা চিকিৎসাটা তো একটা সার্টেন পিরিয়ডের জন্য দেই আমরাও তো একটা রোগী তো মাসের পর মাস আমাদের এখানে থেকে হোক বা এসে গিয়েও সেটা আমরা করতে বলি না তাকে একটা সার্টেন পিরিয়ড সেটা সাত দিন হতে পারে বা এক মাস হতে পারে ম্যাক্সিমাম এর মধ্যেই সে ট্রিটমেন্ট টোটাল শেষ হয়ে যাবে ইন দ্য মেইন টাইম সে কিন্তু এক্সারসাইজগুলো শিখে নেবে এক্সারসাইজগুলো ট্রিটমেন্টটা তো পুরাটা শুধু এক্সারসাইজ না এখানে অনেক ব্যাপার আছে বিভিন্ন সাপ্লিমেন্ট আছে ইনজেকশন আছে ওষুধ আছে এবং বিভিন্ন ইলেকট্রোথেরাপি আছে কিন্তু আমরা কিছু এক্সারসাইজ দিই আবার কিছু এক্সারসাইজ আছে আপনার বিভিন্ন থেরাপিস্ট কি করতে হবে সেটা কিন্তু রোগীর দ্বারা করা সম্ভব না রোগী যেই যে এক্সারসাইজগুলো করা সম্ভব আমরা সেগুলো শিখিয়ে দিই কিন্তু এইটা অনেক সময় রোগী আর বাসায় গিয়ে হয় না হয়তো আমাদের থেকে ভালো হয়ে গেল মোটামুটি ব্যথা ব্যথা নাই সে আর এটা ওইভাবে আমলে নিচ্ছে না বা সে চিন্তা করে আমি তো এখন ভালো আছি বা অনেক সময় বোরিং মনে করে কিছু এক্সারসাইজ কিন্তু আপনার চলাফেরা করা যায় এ কঠিন কিছু না অফিসে বসে করা যায় সে যদি ঘুরতে যায় তখনও করতে পারে সে যেখানেই থাকুক না কেন ইচ্ছা করলে রুগীরা এক্সারসাইজগুলো একটু মনে করে করতে হবে অন্তত টানা এক দেড় মাস তিন মাস যদি কিছু বেসিক এক্সারসাইজ আছে যেমন স্পেশালি হাঁটুর ক্ষেত্রে কোয়াডিসেপ ড্রিল
করতে পারে এ কোনো কঠিন কিছু না জাস্ট করা এবং সচেতনতা ডেভেলপ করা এবং পাশাপাশি রিকারেন্ট যেন না হয় রিকারেন্ট যদি কজ আবার উপস্থিত হয় যে কারণে আপনার আমরা যে ট্রিটমেন্টটা দিলাম সেই কষ্টটা সে আবার তৈরি করলো সেই কষ্টটাতে সে বারবার মানে সে নিজে এক্সপোজারে আসলো তাহলে তো আবার তার এই সমস্যাটা দেখা দিবে আর কিছু ডিজেনারেটিভ ডিজিজ আছে সেটা হচ্ছে হ্যাঁ আমরা ট্রিটমেন্ট দিলাম ভালো হয়ে গেল হয়তো অপারেশন থেকে সে বেঁচে গেল বাট এই নয় যে ডিজিজ এখানে বসে থাকবে সেইটা হয়তো দেখা যায় দু বছর তিন বছর পর আবার ডিজেনারেশন শুরু হয়ে যেতে পারে সো এটা একটা কন্টিনিউস প্রসেস ট্রিটমেন্ট এটা একটা কন্টিনিউস প্রসেস ফলো আপ করতে হবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন কোনো আপনার যদি কোনো ইন্টারভেনশন লাগে সেটা কিন্তু আপনাকে অ্যাপ্লাই করতে হতে পারে মানে এটা এই নয় যে আমি একবার হাঁটু ব্যথা চিকিৎসা করলাম হয়তো ভালো হয়ে গেল পাঁচ বছর আর ব্যথা নাই বা ফ্রি পাঁচ বছর পরে যে আবার ডিজেনারেশন হবে না কোনো কথা আঘাত পেলাম যে কোনো কারণে হোক হাঁটু কোনো কারণে আঘাত হলো আর আমরা কি করলাম চেয়ারে জেয়ার ধরে ফেললাম যে আর চেয়ারে বসেই নামাজ পড়বো আর নিচে উঠবস করব না এই যে একটা উসিলা নিয়ে আপনি লাইফ রেস্ট্রিকশন করে দিলেন তাহলে আপনাকে অপারেশনে যেতে হবে মাস্ট অন্তত পাঁচ বছর পর হলেও আপনাকে অপারেশনে বাদ দুই হবেন আপনি যেতে সো আমাদের যেটা করতে হবে অলওয়েজ অ্যাক্টিভ লাইফ লিড করতে হবে একটা মানুষের হাঁটু ব্যথা হোক যে কোনো ব্যথা হোক না কেন সে জন্য চিকিৎসার পাশাপাশি যেন স্বাভাবিক জীবনযাপন করে আমি আমার কোনো রুগীকে হাঁটতে না করি না এবং হাঁটা একটা ভালো এক্সারসাইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট এক্সারসাইজ নামাজ উঠবস করে নামাজ পড়াটা একটা মানে বেস্ট ওয়ান অফ দ্য বেস্ট এক্সারসাইজ সবগুলো জয়েন্ট মুভমেন্ট মুভমেন্ট হয় আমাদের শরীরে সো এই জিনিসগুলো যেন কেউ রেস্ট্রিকশনে না আনে এটা সার্টেন যদি কোনো ডাক্তার সাহেব বলে আঘাত পেয়েছে ভেঙে গেছে যে আনাদার কথা সেটা সার্টেন পিরিয়ডের জন্য মোবিলাইজ করে রাখবে কিন্তু তাকে স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে হবে নিয়মিত হাঁটা চলাফেরা আমাদের শরীরের হাইট অনুযায়ী ওজন মেনটেন করা আমাদের নিউট্রি বিভিন্ন নিউট্রিশনাল বিভিন্ন সাপ্লিমেন্ট খাবার এগুলো পর্যাপ্ত খাওয়া হাঁড়ো জোড়ার জন্য আমাদের যেমন দুধ জাতীয় খাবার সূর্যের আলো সিজনাল ফল বিভিন্ন আপনার ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাবার ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ বিভিন্ন খাবার এগুলো কিন্তু খুবই উপকারে আসে সো এই যে খাবারগুলো এগুলো আমাদের নিয়মিত ইনটেক করতে হবে বা খেতে হবে পাশাপাশি এক্সারসাইজ করতে হবে যে যে অবস্থানই থাকুক না কেন যে যে পেশাজীবী থাকুক না কেন আবার হ্যাঁ অত্যধিক কোনো কিছু করা যাবে না অত্যধিক স্ট্রেসফুল কোনো ওয়ার্ক যেমন অনেকে আছে প্রচুর তাকে হাঁটুর বিভিন্ন কাজ করতে হয় উঠবস করতে হয় নিচে বা ভারী ভারী জিনিস টানতে হয় সেটারও একটা মাত্রাতি মাত্রার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে আমরা একদিকে যেমন একেবারে শুয়ে বসে না থাকা উচিত আগামী পর্বে রাত দুটায় ধন্যবাদ সবাইকে